బంగారం స్వరూపంలో ఉండే మహాలక్ష్మి కటాక్షం అందరి ఇంట్లో నిండాలి లలిత వారి లక్ష్మి కటాక్ష దీపావళి బంగారు నగలు తరుగులో ఒక పర్సన్ తగ్గింపు వజ్రాభరణాలు క్యారెట్ కు ఐదు వేలు తగ్గింపు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది అంటే అది ఫస్ట్ నుంచి ఉంది అది ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి అట్లాంటి కార్యకలాపాలు నడుస్తున్నాయి అట్లాంటివి అన్ని ఐ డోంట్ నో బట్ కాకపోతే అది చూసినా కూడా ఎవరికి డౌట్ రాదు అది ఎందుకంటే నార్మల్ ఒక బ్యూటీ పార్లర్ లాగానే ఉంటది అది అది స్పా అని చెప్పేసి కూడా అంతా ఎవరికి బయట నుంచి చూసే వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళకి కొత్త వాళ్ళకైతే ఎవరికి అంత నాలెడ్జ్ కూడా రాదు ఇక్కడ ఇలాంటివి కూడా జరుగుతాయి అన్న నాలెడ్జ్ ఎవరికి రాదు వీకెండ్స్ లో అయితే ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ వరకు ఉంటారు అంటే ఆ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ తోనే అక్కడ ఉన్న మీతో పాటు వర్క్ చేసే వాళ్ళు మీరు కూడా చేయాల్సిందేనా పనులు అంటే వీకెండ్స్ లో ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎవ్రీ వీక్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ అంటే అట్లా ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ మెంబర్స్ పైన అయిపోతారు త్రీ మంత్ త్రీ మంత్స్ కదా ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ అంటే ఒక్కొక్క ఇద్దరు వెళ్తారు ఒకళ్ళు అంటే ఆ దాంట్లో కూడా ఏంటంటే సెలెక్షన్స్ ఉంటుంది ఓకే సెలెక్షన్స్ సెలెక్షన్స్ ఉంటాయి అందులో అంటే వాళ్ళే వచ్చేసి అమ్మాయి కావాలి అని చెప్పేసి మాట్లాడుకుంటారు ఒకవేళ మీరు అప్పుడు ఒప్పుకోకపోతే అబ్యూసివ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఫోర్స్ ఉంటుంది తన దగ్గర నుంచి సంగీత రెడ్డి అని చెప్పేసి అక్కడ మేనేజ్మెంట్ తను చూసుకుంటుంది తన దగ్గర నుంచి ఫోర్స్ ఉంటుంది ఈ ఫోర్స్ నాకు ఎక్కువ అవడం వల్లనే ఈ అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ నాకు ఎక్కువ అవడం వల్లనే నేను బయటికి రావడం జరిగింది అంటే ఇన్ కేస్ ఆ ఫోర్స్ కనుక ఆ అబ్యూజింగ్ ది లేకపోతే మీరు ఉండేవాళ్ళ ఇంకా అక్కడే సిచ్యువేషన్ అలా సి ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన పని మిమ్మల్ని చేయమంటున్నారు అని అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండవు మీకు ఈ లాంగ్వేజెస్ మీ దగ్గర ఉండవు మీకు నచ్చని పని చేయమంటున్నారు అని అన్నప్పుడే ఏంటంటే ఒక ఓపిక అనేది ఒక స్టేజ్ వరకు ఉంటుంది ఆ ఓపిక నశించి పోయి లేదు నేను ఖచ్చితంగా చెయ్యను అని చెయ్యను అని కూర్చున్నప్పుడే సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఆ సంగీత రెడ్డి మీద మీరు కేసు ఫైల్ చేశారా యాక్షన్ అనేది ఏం తీసుకున్నారు అనేది ఇప్పటి వరకు అయితే నాకు ఏం తెలియలేదు ఈ స్టేట్మెంట్ అయితే నేను మొన్న మండే ఇచ్చేసి వచ్చాను స్టేట్మెంట్ కోసం నన్ను పిలిచారు నేను స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి వచ్చాను ఆ రోజు వాళ్ళని పిలిపించారు బట్ ఏం మాట్లాడారు ఏంటిది అనేది నాకు ఇప్పటి వరకు ఐడియా లేదు కానీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆ స్పా అనేది ఇంకా రన్ అవుతుంది స్టిల్ రన్ అవుతుంది స్టిల్ రన్ అవుతుంది అది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చేసి నడిపిస్తున్నారా లేకపోతే ఏం చేస్తుంది అంటే మీ వారికి అంటే మీరు మూడు నెలలు చూసారు అక్కడ ఎలా ఉంటది ఏంటి అనేది సో దాన్ని బట్టి మీరు ఏం చెప్పగలుగుతారు అంటే డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళు నడిపిస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా డబ్బుల మ్యాటర్ అని అంటే వాళ్ళైతే అంటున్నారు మేము మామూలు పడేస్తాము అది ఇదని అంటున్నారు వాళ్ళ వ్యూ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు అదే మాట మాట్లాడారు ఇన్ని రోజుల వరకు ఎవరేం చేయలేరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకుంటా చెప్పుకో ఎవరు ఇక లాంగ్వేజ్ అలా ఉంది వాళ్ళది సో నేను ఈ క్వశ్చన్ కూడా వేయడం జరిగింది సిఐ గారిని ఎస్ఐ గారిని నేను అడిగాను సార్ మీకు మీకంటే ఇలా మామూలు పడేస్తున్నారంట అందుకే నేను ఇప్పటి వరకు రాలేదు మీ దగ్గరికి ఎందుకంటే మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయరు మీకే మామూలు పడేస్తున్నారంటే మీరు ఏం సపోర్ట్ చేస్తారు నాకు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ వేశాను నేను ఆల్రెడీ సార్ ఒకటే మాట అన్నారు సిఐ సార్ అన్నారు ఎస్ఐ సార్ అన్నారు లేదమ్మా చూడండి ఇప్పుడు మా పేర్లు చెప్పుకొని ఎవరో ఒకళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు అమౌంట్లు తీసుకుంటారు ఎస్ఐ పేరు చెప్తారు లేకపోతే కానిస్టేబుల్ పేరు ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్తారు చెప్పి ఇట్లా మామూలు తీసుకుండొచ్చు కానీ అలా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి అయితే పేరు రాకూడదు కదమ్మా అని చెప్పేసి క్లారిటీ అనేది ఒకటి ఇచ్చారు వాళ్ళు నాకు ఆ రోజు సో ఆ రోజున వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆ క్లారిటీ నాకు రావడంతో నేను ఆ రోజు ఇది కేసు అనేది ఫైల్ చేశాను ఇప్పుడు మరి సంగీత రెడ్డి ఆమె ఎట్లా ఉండేది అంటే ఆమె కూడా ఎవరైనా కస్టమర్ పిలిస్తే వెళ్ళిపోయేవారు వెళ్తుంది ఆమె కూడా అదే పని చేస్తుంది వెళ్తుంది ఆమె ఆమె చేసి మిమ్మల్ని కూడా ఫోర్స్ చేస్తూ ఉంటది సో మీకు మీకు ఎంత శాలరీ ఉండేది అక్కడ ఆ పనులు చేస్తున్నందుకు మంత్లీ శాలరీ అని అంటే ఉండదు ఇక్కడ ఇదేంటంటే టిప్స్ వైస్ లో ఉంటది మంత్లీ శాలరీ కావాలంటే మంత్లీ శాలరీ కూడా ఇస్తామని అంటారు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఉంటది అని అంటారు బట్ మీరు మసాజ్ చేసే దాన్ని బట్టి అదేంటంటే టిప్స్ వైజ్ శాలరీ ఉంటది అని అంటారు అంటే శాలరీ వచ్చేసి అలాగ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మీరు ఇట్లాంటి పనులు చేస్తే ఇంకా ఈ ఈ ముక్క మీకు ముందే చెప్పలేదా ఈ మాట అంటే ఇది ఇట్లా ఉంటది ఇట్లా ఉంటది సర్వీసెస్ గురించి ఏం చెప్పలేదు ఓన్లీ మసాజ్ ఉంటుంది బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవి ఉంటది అని చెప్పేసి చెప్పారు సో అట్లా నేను జాయిన్ ఈ సర్వీస్ ఉంటది అని చెప్పేసి అని అంటే ఏఎంఐ జాయిన్ అవుతుంది ఇందులో అంటే ఇప్పుడు మీరు కోర్స్ చేసుకో నేర్చుకోలేదు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ మీకు మీకు యోగా లాంటివి ఏమన్నా ఐడియా ఉన్నాయా యోగా అంటే సి మనకి ఐడియా ఇప్పుడు ఏ జాబ
ఇవి నేర్పించింది కాబట్టే ఆ ఓకే పర్లేదు మసాజ్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక ఐడియా ఉండే నాకు బట్ నార్మల్ గా ఒక ట్వంటీ డేస్ దాకా కూడా లేడీస్ రావట్లేదు ఓన్లీ జెంట్స్ ఏ వస్తున్నారనంటే జెంట్స్ కి సపరేట్ ఉంటారు మామూలుగా మీరు చెప్పినట్టు అయితే సర్టిఫైడ్ దాంట్లో అయితే జెంట్స్ కి సపరేట్ జెంట్స్ ఏ ఉంటారు లేడీస్ కి సపరేట్ గా లేడీస్ ఏ ఉంటారు నీతో చేపించినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం ఎందుకు అడగలేదు ఇవాళ ఫస్ట్ ఏ చెప్పారు అమ్మ ఇక్కడ లేడీస్ వర్క్ చేస్తారు జెంట్స్ వచ్చినా చేయాలి లేడీస్ వచ్చినా చేయాలి ఇందులో తప్పు లేదు మసాజ్ అనేది తప్పు అని చెప్పేసి చెప్పుకోకూడదు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఏ అన్నారు వాళ్ళు సి మసాజ్ నార్మల్ మసాజ్ ఇప్పుడు ఫిజియోథెరపీ అని అంటారు ఓన్లీ లేడీస్ వెళ్ళి లేడీస్ కి చేస్తారా జెంట్స్ ఉంటే చేయరా ఫిజియోథెరపీ కాదు కదా మెడికల్ కి సంబంధించింది కదా నార్మల్ నార్మల్ ఒక నార్మల్ మ్యాటర్ చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఒక అబ్బాయికే చేయాలి ఒక అమ్మాయి ఒక అమ్మాయికే చేయాలనుకుంటే ఏ ఫీల్డ్ లో కూడా కానిపోయినది నార్మల్ ఏ ఫీల్డ్ అయినా మనం చేసేది ఇప్పుడు మసాజ్ అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు మసాజ్ గలీజ్ పని అని మనం అనుకోకూడదు ఎందుకంటే కొంతమంది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి బాడీ రిలీఫ్ కోసం కూడా మసాజ్ చేయించుకుంటారు చాలా మంది సో అలా ఆ మసాజ్ ని మనం గలీజ్ అని మనం అనలేం కదా ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీ అంటే కంపల్సరీ రిలీఫ్ అనేది ఉండాలి హ్యూమన్ స్ట్రెస్ తో వస్తారు అలా ఉంటారు సో అందులో తప్పు లేదు కదా ఓన్లీ మసాజ్ వరకు తప్పు లేదు బట్ ఈ సర్వీసెస్ అనేది తప్పు అది నేను చెప్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు అందరు అనేది అదే ఈ సర్వీసెస్ అనేది తప్పు అనట్లేదు కానీ మీరు ఏదైతే ఎంచుకున్నారు ఆ టైం పీరియడ్ అనేది మీ మీ సైడే చాలా వరకు తప్పు ఉందని చెప్పేసి కింద కామెంట్స్ లో ఇలా చాలా వరకు వస్తున్నాయి కామెంట్స్ కావచ్చు మనం నార్మల్ గా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఆ అమ్మాయి తెలుసు చేసింది ఆ అమ్మాయికి పూర్తిగా అన్ని తెలుసు ఏదో షేరింగ్ దగ్గర ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి తను ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది లేకపోతే ఇంకా చేసేది అని అంటున్నారు సో ఇది దీనికి మీరు ఏం ఆన్సర్ చెప్తారు సరే నాకు షేరింగ్ దగ్గరే తక్కువ వచ్చింది షేరింగ్ వల్ల నేను బయటకు వచ్చాను ఇదంతా కేసు రేస్ చేశాను అని అంటున్నారు కదా నాకు ఆ షేరింగ్ వల్లనే ప్రాబ్లం అయ్యేది ఉంటే నేను వాళ్ళతో డీల్ చేసుకునేదాన్ని కదా నాకు షేరింగ్ వల్ల నాకు షేరింగ్ సరిపోవట్లేదు నాకు ఎక్కువ ఇవ్వండి లేదంటే నేను కంప్లైంట్ ఇస్తాను అని చెప్పేసి నేనే వాళ్ళతో డీల్ చేసుకునేదాన్ని కదా నేను కంప్లైంట్ ఎందుకు రేస్ చేసుకుంటాను నా పరువు నేను ఎందుకు తీసుకుంటాను మీడియా ముందు పెట్టేసి ఏ అమ్మాయి అయినా మీడియా ముందుకు వచ్చేసి నేను ఇది చేశాను అది ఫోర్స్ వల్ల బ్లాక్ మెయిలింగ్ వల్ల ఇది చేయకూడదు అని చెప్పేసి నేను కంప్లైంట్ రేస్ చేశానని ఏ అమ్మాయి వస్తుంది ముందుకి ఇప్పుడు దాని వల్ల వచ్చారని మాట్లాడుతున్నారు అండ్ ఇంకొకటి నేను చూసింది ఏంటంటే మీకు వాళ్ళు వన్ ల్యాక్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఎందుకు మీకు వన్ ల్యాక్ వాళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వాలి సి స్టార్టింగ్ నేను ఫస్ట్ వన్ మంత్ చేశానని చెప్పాను కదా మసాజెస్ చేశాను అని చెప్పేసి చెప్పాను అది ఏంటంటే క్లయింట్ పే చేసిన అమౌంట్ ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళు మసాజ్ నచ్చి టిప్స్ ఇస్తారు అంటే మీకు వన్ మంత్ కి వన్ ల్యాక్ వచ్చిందా వన్ ల్యాక్ వచ్చింది ఎందుకంటే సి ఒక్క క్లయింట్ కి అది చేసేది మాక్సిమం ఒక సిక్స్ సెవెన్ క్లైంట్స్ ఉంటారు డైలీ పర్ డే ఉంటారు వీక్ డేస్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటారు ఐ టోల్ యూ డైలీ ఒక త్రీ థౌసండ్ వరకు వస్తుంది త్రీ టు ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు వస్తుంది అందులో ఒకటి ఏంటంటే వన్ మంత్ తర్వాత నేను బీ టు బీ కూడా చేశాను చెప్పాను కదా వన్ మంత్ మీరు చేసేసారు వన్ మంత్ వన్ మంత్ నుంచి మసాజ్ ఓన్లీ మసాజ్ చేశాను మసాజ్ కి మీకు టిప్స్ కి త్రీ థౌసండ్ అట్లా ఇచ్చారా యా ఒక్క పర్ డే కి ఏంటంటే ఒక మనిషి ఇప్పుడు ఎంత పే చేస్తాడంటే మాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌసండ్ వరకు పే చేస్తారు సో అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది మీ కమిషన్ కమిషన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండ్ సరే ఒక టూ థౌసండ్ పే చేశారు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌసండ్ పే చేశారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంత థౌసండ్ ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ ఎక్స్ట్రా టిప్ వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు ఇస్తారు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా టిప్ ఒక క్లయింట్ కల ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది అనుకోండి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురుని చేస్తే మాక్సిమం ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫైవ్ వరకు ఉంటుంది సో అలాగా అమౌంట్ వచ్చింది అండ్ వీక్ డేస్ లో ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది క్లైంట్స్ ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి మనకి మసాజ్ అనేది ఎక్కువ చేయాల్సి 